ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്കല്ല നമ്മളൊരു പഴയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നൊരു വീണയും ഒരു വയലിനുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഒരു തവണ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അത് രണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ പലർക്കും ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻ്റ് ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വീണ റിമൂവ് ചെയ്തതും പിന്നെ രണ്ടാമത് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തതും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് വുഡ് പ്രൈമറാണ് അപ്പോൾ വുഡ് പ്രൈമർ അടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ലൈഫ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൈമർ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇളകത്തില്ല മറ്റ് പെയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇളകി പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊന്നും സംഭവിക്കും ക്വാളിറ്റി തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പ്രൈമർ അടിക്കുക അതിൻ്റെ സെക്ക സെക്കൻഡും അടിക്കേണ്ടി വരും ഇത് രണ്ട് കോട്ട് അടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഓല മോഡൽ ഉണങ്ങിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങിയത് എടുത്തത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ബോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പം വേസ്റ്റ് ഭാഗ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒരു ഒരു പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഫെവിക്കോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മരത്തിൻ്റെ മേലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക നേരെ അത് കുറച്ച് വെള്ളം ആക്കിയിട്ട് വെള്ളമല്ല പശയും ഇതും പാടി മിക്സ് ചെയ്ത് നേരെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നേരെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ആയതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നേരെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് സെറ്റായിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ ഇത് ഇത് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നേരെ അതിൽ വെച്ച് ഒപ്പി കൊടുക്കുക നേരെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് ചുറ്റുക നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആവുക എവിടെയും കീറി പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മളിത് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുപ്പീൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഓറഞ്ചാണ് ഈ ഓറഞ്ചിന് ശേഷം ഞാനൊരു മരത്തിൻ്റെ ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതൊരു ബ്രൗൺ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഫോം ഷീറ്റ് അഥവാ ഫോറക്ക് ഷീറ്റ് ഫോറക്ക് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോറക്ക് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഭാഗം വിട്ട ഭാഗം ബോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ബോക്സ് പീസ് പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വേസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൊറോണക്ക് ഒന്ന് പേപ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിതാ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഫോറക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് അവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാനത് ഒട്ടിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് നിങ്ങളവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫോറക്ക് ഷീറ്റ് കിട്ടാത്തവർ ഫോറക്ക് ഷീറ്റ് തന്നെ വേണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയുള്ള എന്ത് സാധനം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പലതും ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ആ ഐഡിയയ്ക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഐഡിയ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കറുപ്പ് കളറിൽ നമുക്കൊരു വട്ടം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരച്ചതാണ് വരച്ചതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് പോയി നിങ്ങളവിടെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് നേരെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കറുപ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈർക്കിളാണ് ഈർക്കിളിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ കത്തി കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതാണ്
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബാക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എം സിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലേ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ക്ലേ വെച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എം സിയിൽ ആണെങ്കിൽ എം സിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തുണ്ടാക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേലെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് കയ്യിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ തന്നെ ഇത് രണ്ടാമത് പറ്റി പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിന് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്ത് ആ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ടൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്ക് നടത്താം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് അവിടെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് പേപ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പേപ്പർ ചെയ്യുക പേപ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് ഇടുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോ കലറുള്ള ഭാഗത്ത് അത് ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പ്രൈമർ അടിക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൈമർ അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈമർ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മളത് അടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം ബ്രൗൺ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ അടിക്കുന്നത് ബ്രൗണും ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റും ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിക്കുക നമുക്ക് ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റ് എടുക്കാം ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ പെയിൻറ്റിങ് ഷോപ്പിലും കിട്ടാൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ് ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഫാൻസികളിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം വരച്ചിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഗോൾഡൻ പെയിൻ്റ് തന്നെ അടിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി സൈഡിൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡിൽ ഇതുപോലെ വളയാത്ത രീതിയിലൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തുള്ള ഒരു പിടി അതായത് ആ വളഞ്ഞേക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പേപ്പർ ചുരുട്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പേപ്പറും എം സിയിലും വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുക അതൊന്ന് പ്രൈമർ അടിക്കുക അതിന് ശേഷം അത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ പെൻസിലാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാധനം പെൻസിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് സൈഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആ വിസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്കും അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ പെയിൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജിൽ അടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ പിടിയും അടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബ്ലാക്കാണ് അടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്ജിന് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ബാക്കിൽ വെക്കാനുള്ള സാധനം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് നിർത്താൻ പോകുന്നത് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കിൽ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് അവിടെ അടിയിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കിലാണ് ഞാനിവിടെ നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മേൽഭാഗം വെക്കാം മേൽഭാഗം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗം ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കിൽ തന്നെയാണ് അത് നിർത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് നല്ല സ്ട്രോങ്ങിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ തന്നെയാണ് അതുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ വീണയുടെ പണി ഏകദേശം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറേ പേർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടാമത് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വയലിനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വയലിൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മോണ്ട് കാസ്റ്റലിൻ്റെ കുപ്പിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ മോണ്ട് കാസ്റ്റലിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വുഡൻ പ്രൈമർ തന്നെ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമർ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അടിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് കോട്ടാണ് ഞാൻ ഡാർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് ഏകദേശം ഈ സൈഡ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണ് അടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കളർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കളറ് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചും പാടി ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും പാടി അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ലൈനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും പാടി ഡാർക്കിൽ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കളർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മട്ടിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പറും വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫുൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തു വെള്ളത്തിലേക്ക് പശ മിക്സ് ചെയ്തു നേരെ മട്ടിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നേരെ എടുത്ത് ഒട്ടിക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിച്ചിയെടുക്കുക നേരെ അതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിന് ബോക്സ് പീസ് മാതിരി അടിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു പോർഷൻ സൈഡ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കൊരു വയലിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലം ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊരു എംബ്ലം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ എംബ്ലം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടും രണ്ട് അളവായി പോകരുത് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന സാധനവും ഇപ്പുറത്ത് വരയ്ക്കുന്ന സാധനവും ഒരേ അളവും ഒരേ ഹൈറ്റിലും ആയിരിക്കണം ഒന്നുകൂടി പോയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് സമയമെടുത്ത് വരച്ചാൽ മതി ബ്ലാക്കിലാണ് ഞാൻ ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളർ ഉപയോഗിക്കുക ചിലപ്പോൾ വീണയ്ക്ക് ഈ കളർ കോഡ് തന്നെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചോളണം എന്നില്ല വീണ അല്ല സോറി വയലിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ കോഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചോളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒരു യെല്ലോ ഫോർഷീറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കമ്പി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പി മീൻസ് നൂല് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോർഡ് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റിക്ക് അവിടെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ബോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമല്ല താഴ്ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിക്കുക എന്നിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത വെട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാർബോർഡിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ അതിന് മുകളിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ചട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കട്ടി കൂടിയ സാധനം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ആണ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മേലത്തെ സ്റ്റിക്ക് ഇനി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈയൊരു ഈയൊരു സാധനം വെച്ചാൽ നമുക്ക് മേലോട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ അളവ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അളവല്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലൈനിലാണോ ഇത് പോകുന്നത് അറിയണമെങ്കിൽ അത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മ നമുക്കവിടെ കുറച്ച് ഗമ്മ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പെൻസിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് സൈഡിൽ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ട് നേരെ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ ഫിക്സ് ആയി നിൽക്കും അത് പിന്നെ അത് ഇളകൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ച സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗമ്മ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വെച്ച സാധനം ശരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നേരെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കമ്പി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ
ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കയ്യിൽ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പിന്നെ വെച്ച് ചെയ്തത് അതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ ബോഡിക്ക് അടിച്ച് അതേ കളർ എടുത്തിട്ട് ആ പോർഷനിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ പണി ഏകദേശം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമതും ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ 